மல்லிகை கிரியேசன்ஸின் அன்பான வணக்கங்கள் இன்றைக்கி நம்ம இந்த பதிவில் ரோட்டுக்கடை சுவையில் ஒரு அருமையான வேல்பூரி பட்டாணி மசாலா எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாங்க மசாலா செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்கலாங்க இந்த மாதிரி பச்சை பட்டாணி நூற்றம்பது கிராம் எடுத்திருக்கேங்க எட்டு மணி நேரத்துக்கு மேலே ஊற வச்சுருக்கிறேன் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி கொடியாக அரிஞ்சிக்கலாங்க நாலஞ்சு பல் பூண்டு ரெண்டு பச்சை மிளகாய் எடுத்துக்கலாம் ஒரு தக்காளி பொடியாக அறுத்து வச்சுருக்கிறேங்க ஒரு உருளைக்கிழங்கு எடுத்துக்கலாம் மிளகா பொடி ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்துருக்கிறேங்க மஞ்சள் தூள் அரை ஸ்பூன் ஜீரக பொடி அரை ஸ்பூன் கரம் மசாலா கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்துருக்கிறேங்க ரெண்டு துண்டு பட்டை எடுத்துக்கலாங்க மூணு கிராம்பு ஒரு ஸ்டார் பட்டை எடுத்துக்கலாம் எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாங்க இந்த உருளைக்கிழங்கு தோல் சீவி எடுத்துக்கலாங்க உருளைக்கிழங்கு தோல் சீவி எடுத்தாச்சுங்க இப்போ இந்த பட்டாணியை கழுவிட்டு தண்ணி ஊற்றி வேக வச்சிடலாம் கழுவி குக்கரில் எடுத்துட்டோங்க இல்லை இப்போ தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் தோல் சீவின உருளைக்கிழங்கையும் பட்டாணியோடு சேர்த்து நாலு விசில் விட்டு எடுத்துக்கலாங்க இதில் உப்பு போட்டுக்கலாம் மஞ்சள் தூள் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாங்க மூடி போட்டு நாலு விசில் விட்டு இறக்கிடலாங்க பட்டாணி வேகிறதுக்குள்ள நம்ம அரைக்கிறதுக்கு தேவையானது ரெடி பண்ணிக்கலாங்க பாத்திரம் வச்சு சூடானதும் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் காஞ்சதும் நம்ம அறுத்து வச்சுருக்கிற வெங்காயத்தெல்லாம் சேர்த்துக்கலாங்க பூண்டையும் சேர்த்துடலாம் வெங்காயம் பூண்டு நல்லா எண்ணெயில் வணங்கட்டுங்க வெங்காயம் கொஞ்சம் வணங்கினதும் பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாங்க வெங்காயம் வணங்கினதும் தக்காளி சேர்த்துக்கலாங்க தக்காளி நல்லா வணங்குற அளவுக்கு வணக்கி விட்டுக்கலாம் வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் நல்லா வணங்கியாச்சுங்க இப்போ இதை எடுத்து ஆற வச்சு அரைச்சிக்கலாங்க பட்டாணி வேக வச்சு எடுத்தாச்சுங்க இந்த மாதிரி நல்லா வெந்துடுச்சு ஒரு கரண்டி அளவு பட்டாணி மட்டும் நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் இதை நல்லா மசிச்சு விட்டுருலாங்க பாருங்க இந்த மாதிரி நல்லா மசிச்சு எடுத்துட்டேன் வெங்காயம் தக்காளி வணக்கினதெல்லாம் நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சாச்சுங்க இப்போ தாளிச்சுக்கலாம் பாத்திரம் வச்சு சூடானது எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாங்க எண்ணெய் காஞ்சிச்சுங்க எண்ணெய் காஞ்சதும் பட்டை கிராம்பு இந்த நட்சத்திர பட்டை இதெல்லாம் சேர்த்திடலாங்க இதெல்லாம் பொறிஞ்சதும் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற மசாலாவெல்லாம் இந்த எண்ணெயிலேயே சேர்த்திக்கலாம் அப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற இந்த பேஸ்ட்டு சேர்த்து நல்லா கிளறிக்கலாங்க ஏற்கனவே நம்ம பட்டாணியில் உப்பு போட்டு தான் வேக வச்சுருக்கோங்க அதனால் இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு மட்டும் சேர்த்துக்கலாம் பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா இதை வணக்கிக்கலாங்க பேஸ்ட்டு நல்லா வதங்கியாச்சுங்க பச்சை வாசனெலாம் போயாச்சு இப்போ இதில் நம்ம இந்த பேஸ்ட்டு நல்லா வணங்கிடுச்சுங்க 
இதில் நம்ம மசிச்சு வச்சுருக்கிற பட்டாணி உருளைக்கிழங்கு பேஸ்ட்டை சேர்த்திக்கலாம் மசிச்ச பட்டாணி எல்லாத்தையும் இதில் போட்டு பட்டாணி எல்லாத்தையும் சேர்த்தி நல்லா கலக்கி விட்டாச்சுங்க இப்போ நம்ம பட்டாணி வேக வச்ச தண்ணி இதில் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக அடி பிடிக்காமல் நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாங்க உப்பு பார்த்து வெண்ணா சேர்த்துக்கலாங்க இதில் நம்ம மசிக்காமல் எடுத்து வச்சுருக்கிற பட்டாணியும் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா கொதிச்சு வேகணுங்க பட்டாணி மசாலா நல்லா கொதிச்சு ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இப்போ நம்ம மல்லித்தழை தூவி இறக்கிக்கலாம் மசாலா ரெடி பண்ணிட்டோங்க இப்போ வேல்பூரி ரெடி பண்ணிக்கலாம் பெரிய வெங்காயம் இந்த மாதிரி பொடி பொடியாக அதிக வச்சுருக்கிறேன் கேரட் துருவி வச்சுருக்கிறேங்க மல்லித்தழை இந்த மாதிரி பொடியாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் மிச்சர் எடுத்துக்கலாங்க இப்போது ரெடி பண்ணிக்கலாம் எடுத்துக்கலாம் அதுக்குள்ளே மசாலா ஊற்றிக்கலாங்க கொஞ்சமாக வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாங்க போட்டு நல்லா கலக்கிக்கலாங்க பொரியோட மசாலா நல்லா கலந்ததுக்கு அப்புறமா இந்த மாதிரி பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கலாங்க இதுக்கு மேலே ஒரு அரைக்கரண்டி அளவுக்கு மசாலா ஊற்றிக்கலாம் இப்போ ஃபைனலாக வெங்காயம் கேரட் வச்சு கார்னிஷ் பண்ணிடலாங்க இப்போ நான் வெங்காயம் சேர்த்திட்டேன் துருவி வச்சுருக்கிற கேரட் போட்டுக்கலாங்க மிச்சர் சேர்த்துக்கலாம் மல்லித்தழை தூவிக்கலாங்க இப்போ இந்த சின்ன பூரி ரெண்டு பூரி எடுத்து இதுக்கு மேலே உடச்சி விட்டுக்கலாம் மாங்காய் பொடி சேர்த்துக்கலாங்க நல்ல டேஸ்டான ரோட்டு கடை சுவையில் வேல்பூரி ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இது நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸ் எங்களுக்கு சொல்லுங்கள் நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிடுங்க அப்போ தான் எங்கள் சேனலோட அப்டேட் உடனுக்குடனே உங்களுக்கு தெரியும் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ